Testing, one, two. Good evening. Good evening, Hola. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Good to see you. How are you, Gerardo? Good teacher. Good. Hello, Alex. How are you? Bien. I'm fine. Perfect. Okay, hello Claudia, welcome, and Wilfredo, welcome, okay. Eh, ¿Por dónde van en la plataforma? Alex, ya terminó, me dijo, ¿verdad? Sí, ya, ya terminé todo, sí. Okay, okay, very good. So, prácticamente, pues disfrute, disfrute lo que ha aprendido. Y este, si algo, por ejemplo, el teacher, quiero más ejercicios del Simple Past. Teacher, mándeme más ejercicios del present continuous. Teacher, mándeme más ejercicios de los números. Yo con gusto lo hago, ¿verdad? Ok, gracias. Dígame qué quiere estudiar o qué, qué es lo que quiere practicar y yo le mando algunos ejercicios en eso. Ok. Ok, el, yo le mando, un, le mando mañana eh, por el WhatsApp. Eh, uh -huh. Me gustaría practicar un poco más sobre el... Eh, el dis, das, ok, eh, okay. tanto en singular como tal, es okay. mi teoría. Perfecto. Eh. Ok, eh, Wilfredo, ¿por dónde va en la plataforma? Ah, ya casi terminando, no me falta lo último, pero he tenido problemas en la en la 5, uh -huh. en la 5. Eh, donde hay una parte ahí como que no le entiendo. Ahorita, está, ahorita estamos en la sección 5, en esta clase. Estamos como terminando y esa sección, ¿verdad? Entonces posiblemente, tal vez aquí en la clase, sí. pues eh, surja, le contestamos esa pregunta, ¿ok? Si no, pues con gusto usted me dice ah. específicamente cuál ejercicio, el 5 punto tal, eh, pregunta número tal y ahí le contesto. Okay. All right, Hugo, how are you? Yo ya finalicé, teacher. Ok, good. Entonces, eh, escuchó lo que le dije a Alex, ¿verdad? Eh, prácticamente le dije a Alex que si tiene alguna, quiere ejercicios extra, entonces dígame cuál tema y yo se los mando. Yo le puedo dar. Hello, ¿me escuchan? ¿Sí? Hello. Hello. Hello, hello. hello. ¿Me escuchan? Yes. Perdón que parece que, que me desconectó y después no sé. Ok. Ok, vamos a, vamos a iniciar, ok. Espero que me puedan ver y escuchar, eso es lo más importante, ¿sí? Yes. Okay. okay, very good. All right, let's go, let's, let's continue with the platform, okay? Uh, right now we're doing section number five. So let's go to section number five. En lo que estamos trabajando, este, el tema de ahora, si, si hay algunas preguntas, pues me, me dicen, ¿verdad? O si tienen alguna pregunta sobre la sección 3 o 4, espero que no estén en las 3. <ríe> en la sección eh, anterior, entonces me pueden decir también, ¿verdad? Solo sean específicos en cuál. All right, let me go to, uh, ir al curso que nos toca.
Ok, very good. So right now estamos en la sección 5. Ok. Yesterday we talked about time. Remember? And we did an exercise. The exercise was what time is it in Mexico? What time is it in Chile? What time is it in France? ¿De acuerdo? Hicimos ese ejercicio ayer. All right, very good. So, I just want to show you um, the time. Uh, let's use the, I want to use the clock that we can use. Le mandé por WhatsApp una, un reloj. No sé si vieron eh, algunos ese reloj. Lo estoy buscando ahorita. Aquí está eh, el reloj que, que vimos. Okay, very good. Okay. Eh, los primeros 30 minutos yo voy de, yo voy a decir past. Okay? De de 30 minutos hasta 60 minutos, yo voy a usar to. Okay. So, for example, eh, let's see. For example, digamos que son las 9 y con 10 minutos. ¿Cómo lo puedo decir? Usando eh, el reloj. Yeah. Night tempas. ¿Cómo? Night tempas. Eh, past ten. Ten. No past ten. Ten. Past. Nine. Nine. Uh -huh. Aquí ten. hay una foto que se ve un poquito mejor. Nine. So, for example, eh, digamos que son las nueve con diez minutos. Como está en los prim de, de 12, es decir, de un minuto hasta 30 minutos, yo voy a usar past. Uh -huh. De 30 minutos a 60 minutos voy a usar to. Okay. Si, si pueden notar aquí, en, en estas... Si pueden usar aquí... Pueden ver aquí, todas estas dicen past, 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 past. Pero cuando llega acá, dice two, 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 two. Ok, so eso va a ser la clave. Now, for example, if it's nine with ten minutes, you say it's ten past nine. 10 past 9. So, nine. let me see. 10 past 9. Déjame ver si puedo usar el notepad a la misma vez. Okay, so, for example, I have, I can say, it's 10, it's 9, 10. Puedo decirlo, la forma numérica, right? Es más fácil. It's 9, 10. 9, 10 p.m. It's 9.10 p.m. It's 9.10 p.m. Bueno, si es noche, no tengo, no tengo que decir el p.m. Porque ya solo veo fuera la ventana, sé que es noche. So, el p.m. no es necesario. It's 9.10. Okay. Pero si quiero usar el sistema de reloj, I have to say, it's 10 past 9. Okay. It's 10 past 9. 10 past 9. Okay. Y si son las 9 y las 9 y 20 minutos, 
it's 20 past 9. Y si, es, y si es la nueve y media, it's 30, it's half, no, se dice it's half, la mitad, past nine. Okay. Now, ¿qué pasa si faltan? Eh, digamos que son las nueve y cuarenta y cinco. Do you see here? 9.45. So, it's a quarter to. It's a quarter to. Okay. Ahora tengo que llegar a, a la otra hora. La otra hora sería las 10. Okay. Do you see? Okay. Y digamos que si son las 9.55. It's here. It's five, two. Ten. What's that? It's five, two, ten. Very good. Or Eleven. No, I see ten, ten. 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 Because it's nine, right? So let's do some examples. Example number one. Voy a poner una hora aquí. Random. Eh, Okay. Uh, number two. ¿Cómo sería? El, vamos una por una. ¿Cómo sería la, la número uno? Fifteen past past three. Very good. Ahí está. Fifteen past three. Okay. Si sí, si sí, ven el, el el diagrama que tenemos. Do you see? Ahí está, ¿verdad? It's, it's 15. ¿Puedes decir 15 or a quarter? A quarter. Mm -hmm. It's a quarter past three. Okay. Very good. Mm -hmm. Okay. So, let's do some examples now. Example number two. Y yo le voy a poner la hora, ustedes me van a decir. Okay. Eh, mejor vamos a usar el A, B, C, ok, para que no se confundan con los números. Okay, very good. So, let's look at this one. Number one, ya la hicimos, ¿va? It's 15 or a quarter past three. What about B? Exercise B. Example B. How would you say this? It's five past 12. It's five, five past twelve. Very good, very good, very good. Okay, exercise C. It's fifty-five mm -hmm. past five. No, aquí como estoy en el en el cincuenta y cinco el minuto uh, el minuto cincuenta y cinco tengo que usar two. It's five. It's five, five two, two eight. Six. 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 It's five to six. Five to six. Very good. Exercise D. Son las dos y veinte. So in English, two twenty. Or, usando el reloj. Oh, 
It's twenty past two. Yes, it's twenty past two. ¿Cómo se es? Está ahí, ¿verdad? Ahí lo ven. El minuto veinte. It's twenty past two. Very good. What about this? Digamos que it's seven thirty-five. It's right here. How do you say it? How do you say it? It's 25 to 8. Very good. Excellent. And what about if it's 445? How would you say that? Estaría en el minuto 45. So how would you say that? It's a quarter to five. It's a quarter. It's a quarter to five. ¿Están de acuerdo con Alex? Yes. See? ¿Sí? That's correct. That's correct. Yes. Okay, very good. Here I have other examples. Okay. Eh, le voy a poner esto en, fe en, en Facebook. <laughs> en WhatsApp. Y quiero que practiquen. Do you see here? Pueden practicar estos en, en parejas. You have the time here, and then how do you say it? Okay? So let me put this okay. picture in. Lo voy a poner aquí en, en, en el grupo. Okay? Y lo voy a poner en parejas, so that you can practice that. Okay? Give me a second. So, vayan al grupo de WhatsApp. Ahí está esa foto. Quiero que tomemos unos five minutes so that we can practice. Okay, very good. Let's go to, to the groups. Uh, please accept, accept the request for the groups so that you can go to the groups. Accepting el, el invitación para ir al grupo. Hello, can you hear me?
Hello, Rosalba. Buenas. Good evening, teacher. Good evening. Se está conectando ahorita, ¿verdad? Sí, sí, teacher. No. Fíjese que este, tuve un problema aquí con Zoom. Eh, estaban en grupo el, los, los participantes y eh, creo que nos desconectó a todos. Entonces, ahorita les pedí a través de WhatsApp que se incorporen otra vez, si pueden, si pueden incorporarse a, a la reunión otra vez. Creo que nos sacó a todos. So, disculpe. Ok. Ok, pero este, eh, lo que podemos hacer es practicar entre nosotros lo que estaba viendo con ellos. Ah, ok. ¿Puede ver eh, WhatsApp usted ahorita? Sí. ¿Puede sí. ver la, fo la foto que está ahí en WhatsApp? Sí. Sí, teacher, la puedo ver. Ok, ok. Very good. Ok, demos un segundito. Vanessa, eh, buenas, mire, mire si usted ¿Sí? tiene una, una opción allí donde le, le da la opción de darme a mí el acceso, porque al parecer es como si ahorita usted está como... De anfitrión. <ríe> Exacto, usted es el host. No veo una opción ahí que diga este como... Hacerme a mí el host. Mire, pero yo no hice nada. Este, quiere ver. Mm. No, 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 ¿Sería no, como... no te preocupes. Este, eh. pues sí. Ay, ya, 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 ya sé, ya sé. Aquí, ya. Ay, ahí está. <ríe> ok, very good. Ok. Ay, disculpen ahí por la, la falla técnica. Ok, very good. So, eh, Rosalba, este, vio la, la foto en WhatsApp. Lo que estamos haciendo es practicando el, el, la hora. Estamos a, a, aprendiendo cómo decir la hora numérica, numérica y cómo decir la hora usando el reloj. Okay? So, ok. Very good, very good. ¿Practicaron? Sí, sí, sí. ¿Al, ¿Algunas preguntas de cómo eh, usar el pass y el to? Tengo una pregunta, teacher. Ajá. Por ejemplo, en el, cuando decimos 2 y 50, decimos 10, 10 to 3. Yes. It's 10 to 2. Yes. Entonces, right. en español es válido decir 10 a las 3. Exacto. Pero el también nombre. es válido decir 2 y 50. En inglés no es válido decir 2 y 50. Uh, 250, yeah. You can say 250. Mm -hmm. ¿Se puede decir de las dos formas? De las dos formas. La forma numérica. La forma numérica simplemente tiene el primer número y después los otros dos dígitos. Por ejemplo, 250. Ya sé, es como una pausa. 250. Okay. Y ahí sí tenemos que complementarlo con minutos. No, no, solamente no, decís 250 y ya, 250. Ah, okay. Okay. ok, de voy a compartir mi, pan, mi pantalla con ustedes. Vean este reloj que está aquí. ¿Lo pueden ver? Más o menos. Yes. Ok. La primera, em, empezando aquí de la, de la izquierda hacia la, la derecha. ¿Cuál sería? How do you say it? One o'clock is two o'clock. One o'clock. La, la, la mano grande está sobre el 12, la mano chiquita en el 1. 12 o'clock. Okay. Siempre cuando está puntual, usamos ese, esa palabra o'clock. One o'clock. Two o'clock. Three o'clock. Four o'clock. Significa que está en la aguja. 
Okay. La palabra o'clock es en el reloj. Okay. All right. What about this one? Let's use the the time, the clock time. How do you say this it's, one? It's one. It's one past. Quarter past one. A quarter past a quarter one. Past a quarter. One. That's correct. Past a, one. A quarter one. past one. Okay. You can also say fifteen past one. Fifteen past okay? one. You can also say that from here. Fifteen past one. Okay, very good. Fifteen one. What about this one? Este aquí. Half past one. Half past one. Half past one. Very good. Exactly. Yes. Half past one. You can also say. Alguna gente dice 30 past one. Okay. What about this one? 145. What about this one? How do you say this one? It's a quarter. It's a quarter. Two, two. Yes. A quarter to two. two. two, two. Mm -hmm. <laughs> a quarter to two. A quarter to two. <laughs> ¿Hay otra forma? Sí, ¿verdad? En vez de decir a quarter, ¿puedo decir? Uh, wow. Fifteen. 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 Very good. Fifteen, Fifteen. to two. Yes. Fifteen to two. Okay. What about this one? Está aquí abajo. It's Two o'clock. Two o'clock. Two o'clock. Very good. What about this one? Uh, two fifteen. Past two. two sixteen. A quarter past two. two. A quarter, a past, quarter two. past two. Very good. Very good. Okay. Y regresando solo para para terminar repasando. How do you say this time? This one? A quarter to four. Ok, usemos eh, el, el sistema digital, numérico. How do you say? 345. Correct. What about number two? Two. 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 Two thirty. Two thirty. Two thirty. Okay. Solamente el dos y después los dos números que forman treinta. Two thirty. Two thirty. What about number three? Seven. 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 Fifteen. Seven fifteen. Very good. What about number four? 455. 455. 455. Very good, very good. What about number eight? I'm sorry, number five. Five. Eight. Eight o'clock. Eight o'clock. Algunas gente simplemente solo usan el primer dígito. Dicen las ocho. In English, eight. In the morning. Eight in the morning. Number six. Ten. Ten. Fifty-five. Ten fifty-five. Very good. Number seven. One o'clock. One o'clock. One o'clock. Okay. One. Or you can say one in the morning. One in the morning. All right. Excellent. Good job. So, eh, regresando a la plataforma, esa era, esa era la lección cinco punto uno y cinco punto Tres también. Ok. So, ya pueden hacer esa lección. Eh, vamos a ir a Rising and Falling Intonation. Ok. This is only a, a pronunciation activity. And then I want to go to present continuous con WH questions. Ok. Let's listen to this video. Let's watch and repeat. Now, antes que ponga el video. 
simplemente eh, quiero, quiero enseñarles algo que, eh, que es importante en el inglés. El inglés tiene más música que el español. El inglés eh, tiene más intonación hacia arriba, hacia abajo, que el español. ¿Okay? En las oraciones vas a, vas a ver más música que el español. So, es algo que nosotros tenemos que como afinar el oído y, y usar esa, esa intonación, ya que en el español eh, no es tan frecuente. All right, so, English intonation. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, very good. So, uh, in English, we have a little more music than in Spanish. Eso es verdad. So, did you understand the two rules of pronunciation? ¿Cuáles eran las dos reglas que estaban discutiendo allí? ¿Cuáles eran las reglas de, de intonación? Uh, is rising and falling. Rising and falling. Okay. Falling. Yes. Very good. So, ¿cuál, cuál era la, la explicación más o menos? Las la dos reglas que se usan. Cuando uso rising intonation y cuando uso falling intonation. Um. Rising se utiliza en, en ejemplos como Are you studying English? Mm -hmm, mm -hmm. Studying English. Okay, okay, good. Okay. Okay, eh, lo que quiere decir Alex es que en yes or no questions, okay, for yes or no questions, I'm going to use rising intonation. Okay. Es decir, yo voy a subir. Mi intonación tiene que subir. Okay? For example, how do you, how would you pronounce the first question? How would you pronounce this question? ¿Cómo lo pronunciarán esta? With rising intonation. Rising. Uh, repeat, repeat, repeat. Can you share? 
¿Cómo pronunciaron la primera? Are you studying English? Eh, try to try to not stop sin parar. Are you studying Are you English? Studying English? Are you studying English? Are you studying English? Repeat. Are you studying English? Are you studying study study English? English? Okay. Very good. Very good. Vamos para arriba sin parar. The next question number two is: Is she studying English? So repeat. Repeat. With the intonation, para arriba. Is she studying English? Is she studying is she English? Studying English? English? Very good. Is she studying English? Is she studying English? Okay. Eso suena bien. ¿Qué pasa si yo uso intonación para abajo para esta pregunta, la número uno? ¿Qué pasaría? No suena bien. Escuchen. Are you studying English? No suena bien, ¿verdad? Are you studying English? No suena bien. Are you studying English? No. Suena mejor. Ok. Very good. ¿Al ¿Alguien tiene bastante ruido atrás? Si se pueden poner en mute, por favor. Si tienen mucho ruido atrás, eh, mejor pónganse en mute. Ok, very good. Now, la segunda pregunta, eh, perdón, la, el segundo eh, eh, regla que nos da es por WH questions. ¿Qué pasa con WH questions? Tengo que ir para abajo. Falling intonation. Ok. For WH questions. Tengo que ir para abajo. Ok. Listen and repeat. What are you doing? What are, What you, are you doing? Voy para abajo. My intonation va, empieza plana y sigue mi, mi tono de voz baja. What are you doing? Doing. What, are, what you are, you are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay. I have another WH question aquí. Y esta regla aplica a todas las WH questions. What time is the movie? What time is the movie? Repeat. What, I, what time is the movie? What time is the movie? What time is the movie? What time, what time is, the movie? is the movie? What time is the movie? What time, what time, is, is, the movie? Movie? What time is the movie? Escuche mi intonación como baja. What time is the movie? What, what time, time is the movie? movie? Okay. Ahora voy a pronunciar la primera de aquí. Rising intonation. Y la primera de aquí de las a, a falling intonation para que escuchen ustedes la diferencia subiendo y bajando are you studying english are you studying are you english studying? what are you doing ok quiero que escuchen what are you doing? escuchen antes de repetir eh, solamente para que vean la diferencia como subo como bajo Are you studying English? What are you doing? Repeat one more time. Are you studying English? Are you studying English? What are you doing? What are you doing? Algunos están planos en las dos. Listen. Are you studying English? Are you studying English? Are you studying English? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay, another question. For example, um, are you the teacher? 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 Okay, very good. Where is, okay. Now listen to this. 
Look at the difference between these questions. Okay? Aquí tengo dos preguntas. Eh, la primera, tengo que subir. <coughs> WH, voy a bajar. Escuchen. Are you the teacher? Where is the teacher? Are you the teacher? Where is the teacher? Do you see the difference? Yes. Okay. Yes. Very good, very good. Okay. Eh, solamente eso quería enseñarles. Es, es algo que con el tiempo van a ir practicando y van a ir afinando su oído y van a eh, cada vez más mejorar su pronunciación y entonación. Okay. Very good. Okay. I want to go to the next section. Very important, very important section. Is so let's go to the next section. Okay. Eh, esa, esa lección que acabamos de ver es la 5.6. Vamos a, ahorita a la 5.9. Okay, let's watch the video and let's let's look at the Hi questions. everyone. In this class will learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo. 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... so I'm... 
the last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, very good. Now, that section, lo que le quieren enseñar es WH plus uh, the verb to be plus subject plus verb ing plus complement. For example, what a Creo que se pueden ver allí, ¿verdad? Entre la, en la, con la cámara. Algunos sí, otros no. Yo puedo ver a Alex. So, I'm saying, what is Alex wearing? ¿Qué tiene puesto él? ¿Qué tipo de...? Bueno, ahí solo le veo la camisa. ¿verdad? What is Alex wearing? ¿Cómo respondería? He is wearing a white shirt. Yes, very good. Ahí está. Y esto ya lo aprendimos, que es el present continuous. He is wearing a white shirt. Okay, very good. So, uh, in the exercise that you have there, uh, Es una tarea que pueden hacer, pueden hacer esto en el post. Eh, en el ejercicio, hay una sección aquí que dice post, ¿verdad? Ya todos creo que saben cómo usar el post. Add a post. Aquí pongo el, mi nombre, Teacher Carlos. Y aquí puedo escribir mis preguntas. Okay. So, lo que pueden hacer, lo, eh, pueden trabajar estos últimos eh, como 10 minutos que nos quedan. Vamos a trabajar en parejas y vamos a hacer preguntas y respuestas. Simplemente aquí, cada quien va a escribir sus eh, preguntas y respuestas. What are you doing? Ok. Respuesta sería, I am listening to music. Y se las pueden inventar. Ok. So, I want you to do questions. Aquí están usando el WH con el verb to be y están respondiendo en el present continuous. El present continuous ya lo estudiamos, ¿verdad? En la sección número 4. Ya lo vimos. Escriban unas tres o cuatro preguntas y después denle submit. ¿Ok? Very good. So let's go to groups now. Questions? No. Ok, vamos, vamos al grupo. Eh, hold on, déjame un segundo. Ok, acepten la invitación para ir a los grupos. Eh, vamos a trabajar aquí 10 minutos y quiero que pongan sus preguntas. Sus, Preguntas y respuestas en la plataforma. Ok, acepten la invitación para ir al grupo. Era la Este es el 5.9, correcto. 5.9. Van a ver mi. Creo que pueden ver. Ah, no, ya, ya cuando le dan post ya no van a poder ver. Pero yo les puedo ayudar con algunas preguntas. ¿Qué podemos preguntar? 
uh, you can say, what are you wearing? What are you eating? What are you watching? Por ejemplo, este. What are you, are you playing? What are you playing? Uh -huh. ¿Qué estás jugando? Like, eh, como si estás jugando algún juego, algo así. ¿Ya? Yeah? Yes. Okay, good, good. Eh, what are you drinking? What are you eating? Estamos. I'm, I'm, I'm drinking coffee. I am. No te olvides del am. Uh -huh. I am I drinking. Am, I'm drinking coffee. Very good, very good. So, I, ya, allí tenemos una pregunta, respuesta. Very good. Um, another one. Eh, what are you thinking? ¿Qué estás pensando? What are you thinking? Okay. Uh, I am working tomorrow. Eh, esa es una, esa es una respuesta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta para eso? Eh, what are you doing? Are you, what are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer mañana? What are you doing tomorrow? And then you can put the answer there. La respuesta que me diste. Very okay. good, very good. Okay. Entonces ponga unas tres preguntas ahí. Tres o cuatro con respuesta. All right, very good. Okay. No, no. Okay. Encontraron, ¿verdad? ¿Dónde van a poner la... la las preguntas y respuestas en el 5.9, ¿verdad? Sí. Ejemplos, you can say, uh, what are you wearing? What are you thinking? What are you eating? What are you drinking? Uh, what are you doing tomorrow? ¿verdad? Work. Uh, I am work. I am working. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí tenés que usar en el futuro, que el, el cual no hemos estudiado todavía, pero puedes usar I will. I will. Se me ocurrió I am worker, pero no era, no era eso. Uh -huh. what, are you, what are you doing right now, ahorita? What are you doing now? I am listening to music, I am playing video games, I am... Watching. I am watching TV. Ok, very good. So ahí tenés una pregunta y una respuesta. Quiero que okay. escriban ahí en la plataforma unas tres o cuatro. Ok. All right, very good. Yes, it's me, I am. I am wearing, did I am wearing red the chair. Ah. Ok, very good. Encontraron la... ¿Dónde van a poner las la, la respuestas y preguntas, verdad? Las preguntas y respuestas. Sí, sí, sí. 5.9, ¿va? Sí, okay. lo estamos escribiendo. Eh, examples. What are you drinking? What are you eating? What are you thinking? Ok. Verdad que ahí mismo se van a poner las respuestas. Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Sí, ahí mismo solo pone number one. Pregunta, respuesta. Number two. Yeah. Okay. Ahora, hazme una pregunta. Sí, ya dijo, drink, eating. What are you drinking? I am drinking coffee. What is... Pueden hablar de otra persona también. What is your mom doing? What is your sister doing? She is watching TV. Okay. Mm -hmm. Okay, I'm good. Waiting. Sería... Uh -huh. 
What is your uh, doing mom? Your mom doing. Your mom. Uh -huh. um, my mom is watching TV. TV. Very good. Mm -hmm. okay. What is watching? I am. I am. I listen to the music. I listen to the music. I listen or I am listening to music. I, I am listening. Listening. Music, Eva. Listening. Listening. Ah, no se te olvide el ing al final del verbo listening. Listening. Yes, very good. So you are listening to music. Listening. I am listening to music. Uh -huh. Very good. You can also use eh, preguntar sobre otra persona. What is your wife doing? What is your brother doing? What is your sister doing? Pueden preguntar de otra persona. De otra persona. Ok. Sí. Hugo, ¿tenés algunos ejemplos ahí? ¿Sí? No, teacher, ahorita no. ¿Ninguno? No, he eh, estado aquí escuchando eh, algunos aquí. Ok, este, ¿entendés lo, que, ¿entendés lo que estamos haciendo, verdad? En la 5.9. Sí, sí. Sí, exacto, exacto. Este, por ejemplo, uh, what are you doing? Uh, 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 I am sleeping in my house. Mm -hmm. Good. Ahí está una. Uh, what are you doing, my sister? My sister. Uh, my no, sister. what is... What is your sister doing or what is my sister doing? Uh, what is my sister doing? Uh, my sister is watching TV. Okay, good, good, nice. Nice. ¿Qué más? Uh, what, are you, what are you eating? I am. What are you eating? I am eating pupusas. I am, I, I am eating vegetables. vegetables. Do you say vegetables. it in English? Uh, vegetables. Vegetables. Like vegetables. Like Very good, Wilfredo. <laughs> yes. Okay. Uh, another, another question. Uh, you can ask, uh, preguntar sobre otra persona. Uh, what is your what is your boss doing? ¿Qué está haciendo tu jefe? What is your boss doing? Right now, maybe he is sleeping. <laughs> okay. Very good. So, aquí practicamos eh, the WH questions. Practicamos eh, respondiendo con el present continuous, I am eating, I am drinking, y también puede, estamos usando los posesivos. What is your sister doing? What is my sister doing? Okay. So, estamos como practicando todo lo que hemos visto aquí en, en, este, en este módulo, ¿verdad? Ok, questions, Wilfredo, ¿ya pusiste ahí? ¿Tus respuestas? ¿Tu pregunta y respuestas? No, no, todavía no lo he puesto, teacher. Ah, ok, pero entender lo que, lo que vas a hacer, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ok, very good, very good. 
Okay, very good. Um, ya vamos a terminar, so let's go back to the groups in one minute, okay? Okay. Okay, very good. Okay, terminamos. Solamente le voy a hacer le voy a hacer una pregunta a cada uno. Okay. Wilfredo, what are you what are you wearing? I wearing. I wearing or wearing. I am wearing. I am wearing. I am wearing the white shirt. Okay, a white shirt. Very good. Okay, Alex, um, what are you drinking? Eh, estás en mute. No te escuchamos. I am drinking coffee. Very good. Excellent. Eh, Hugo, what are you thinking? ¿Qué estás pensando? <laughs> what are you thinking? Uh, I am thinking... Uh, in my class. Okay, good. <laughs> Vanessa, uh, tell us, um, what are you wearing? <laughs> I am wearing, uh, no sé cómo se dice. <laughs> I am wearing a red, a red <laughs> teacher. <laughs> yes, very good, very good. Okay, primero el color, ¿verdad? Red t-shirt. Very good, very good. Eh, ya el resto no lo puedo ver, pero ya saben cuál es el ejercicio, ¿verdad? En la 5.1, poner las preguntas. Aquí practicaron WH, que ya ustedes aprendieron este módulo. Aprendieron el verb to be. Y también aprendieron los, los posesivos, los pronombres. Mine, your... He, she. Um, también el uso del present continuous. I am wearing. I am drinking. I am thinking. ¿Ok? El uso del present continuous. So, en realidad están usando todo lo que aprendieron, ¿verdad? En este módulo. All right, very good. So, uh, if you have any questions, finish uh, the platform. Uh, tienen hasta el viernes. ¿Ok? Did you see the message? Hasta el viernes tienen para terminar. Ok, very good. Eso es incluyendo el examen final también. Ok. Very good, I'll see you tomorrow, ok? Ok, teacher. All right. Bye. Have a good night. Bye. Bye.